हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तो टू स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल के इस भीडियो के स्टूडेंट्स आप जे कि टॉपिक करा करतब ठीक है ड्यूटीज ड्यूटीज डेफिनेशन ठीक है तो ड्यूटी है कि करतब की ने फर्ज की ने अर्थ तो ये जे कि किस्म ठीक है ये वाला क्वेश्चन आप इस भीडियो करा हाँ जी पहल तुम जान पछाण बाकी बहुत सारे थोड़े टॉपिक अपलोड होए हुए हैं तुम वॉच कर सद हाँ जी जान पछाण समाजिक जीवन है जेडे कि दे जी समाजिक जीवन के क्योंकि मनुखी एक समाज के रहा तो मनुखी एक समाजिक प्राणी कहा कहला समाजिक जीवन के जेडे कि मनुख अपने फर्ज अदा करता ठीक है फर्ज अदा करने तो बिना जेडे कि मनुख समाजिक जीवन है जेडे कि नहीं चल सकता करतब फर्ज होंगे तो समाज के रेंदे हुए मनुख न अपने लाभ के लिए बहुत सारे काम करता तो नाल दी दूजे के हितों भी कुछ काम करने पैदे ने दूज बारे ये सोच के कि हाँ दूजे के लिए ये सही है उन्होंने अप अपने लिए तो करते ही करता नाल दूजे के लिए भी जो कुछ करता भी हाँ ये दूजे के लिए सही है तो मैं ये करना चाहिए समाज के लिए सही है मैं करना चाहिए तो दूजे की भलाई है राज की राज की भलाई इस विच है कि मैं ये कार्य करा तो जोड़े वह कार्य करता चाहे वो मर्जी हो चाहे ना मर्जी हो ठीक है मतलब कि जोड़े दूजे लिए वो दूजे ने हितों लिए कार्य करता उन्होंने आप कहने जो जरूर करने पैदे ने उन्होंने आप कहने करतब दूजे हितों के लिए जो मनुख कार्य कर रहे हैं काम कर रहे हैं बेशक वो जे कि मर्जी हो चाहे ना मर्जी हो जूगा करतब हो जाएंगे तो इस तरह आप कह सकते कि करतब व्यक्ति द्वारा अपने ज दूजे ने हित लिएता वह काम है जिसनों जरूर करना पैदा ठीक है तो करतब के बिना अधिकार भी नहीं ले जा सकते जोड़े राइट्स ने राइट्स में भी आपता ही वजिए ढंग के नाल इंजॉय कर सकेंगे अगर अपने नाल करतबा की भी पालना करा ठीक है जिम्मे अपने भारतीय संविधान के अपन जेडे कि मौलिक अधिकार है छे दते गए हैं तो नाल अपने करतब भी ने ठीक है हाँ जी हूँ करतब का शब्द ही अर्थ की है मीनिंग ऑफ ड्यूटी करतब जोड़ा शब्द है अंग्रेजी भाषा से शब्द ड्यूटी दौर पंत्र है भाव कि ड्यूटी इंग करतब न अंग्रेजी भाषा के आप कह सकते कि ड्यूटी कहने ठीक है ड्यूटी शब्द है जोड़ा डैप तो बनया जिसका अर्थ हों करजा करजा तो यह शाब्दिक अर्थ यह बनता है कि एक तरह सा एक तरह का साडा समाज के प्रति करज है भी जो करतब ने साडा समाज के प्रति करजा भी सी समाज के प्रति ये जिम्मेवारी निभा के सी करज चुका तो सू अपने अधिकारों के बदले जोड़े कि चुका पैदा तो समाज व्यक्ति अनेक सहूलत दादा जिस करके व्यक्ति फिर समाज का ऋणी है भाव कि व्यक्ति फिर समाज का जोड़े कि करजा ही है तो इस करजे को चुका दे समाज के प्रति वो व्यक्ति कुछ अपने करतब निभा कुछ फर्ज निभा आप कहने करतब कहा जाता तो स्वर्गवा से राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में करतब आग्या की अन्नेवा पालना नहीं हैगी बल्कि यह अपन बंदिशा तो जिम्मेवार पूरी करने की तेज इच ठीक है आप परिभाषा कर सद ठीक है दोनों चुक कर सद उस बाद करतबा दस्म कि ने हाँ जी करतबा दी कि दो श्रेणियों के वंटे गया टू टाइप्स ने टू काइंड ने नैतिक करतब तो कानूनी करतब नैतिक तो कानूनी मॉरल मॉरल तो लीगल ठीक है मॉरल ड्यूटीज लीगल ड्यूटीज हूँ अगे इन्हों ने काइंड ने हाँ जी पहले तो नैतिक करतब के होंगे नै नैतिक करतब वो होंगे ने जिन्हों के पिछे कोई भी कानूनी शक्ति नहीं होंगी ठीक है नैतिक करतब वह हो गए जिन्हों के पिछे कोई भी कानूनी शक्ति नहीं हैगी आप कह सकते भी जिन्हों की अगर तुम पालना नहीं करोगे तो कोई भी कानून की उलंघना नहीं होगी ठीक है मान लो कोई भी जो नैतिक फर्ज है तुम्हें नहीं नभाया जे कि नैतिक करतब से तुम नहीं नभाया तो ये नहीं होगा कि कानून की उलंघना होगी जहाँ कोई सज़ा हो सकती है ठीक है तो हूँ कोई कह सकता भी हाँ तो जी कि अदालत की शरण लैनी पेगी थोड़े तो कोई कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई होगी वो एवें का कुछ नहीं होंगे नैतिक करतबा के जिमें कि उदाहरण के तौर पर भी हरेक नौजवान का करतब है अपना नैतिक करतब है नैतिक फर्ज है कि अपने माता पिता की सेवा करो जे कोई नौजवान अपने इस फर्ज में अदा नहीं करता तो इनू कोई उस व्यक्ति कोई मजबूर नहीं कर सकता कि तू तो जरूर अपने माता पिता की सेवा करो वो विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि यह एक नैतिक फर्ज है ये पिछे कोई भी कानूनी शक्ति नहीं हैगी कानूनी करतब बहुत होंगे ने जिन्हों के पिछे कानून की शक्ति होंगी है जिन्हों के पिछे कानून की पावर होंगी है तो वह करतब जिन्हों की तुम पालना जे नहीं करोगे तो कानून की उलंघना होंगी है ठीक है भी जे तुम उन्होंने पालना नहीं करोगे तो कानून की उलंघना होगी तो कानून वालों फिर तुम जी कि कानून की शरण के तहत लिया जा सको भाव कि अदालत जा लिजाया जा सकता तो विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है वो की हो गए जेडे कि 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਨੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 4th ਏ ਠੀਕ ਹੈ 4th ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4th ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ 1936 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 1936 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 1936 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 11 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2000 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁੜਿੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹਰੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਤਾਂ ਹੁਣ 11 ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂ
ਅਗਾਹ ਵਾਧੂ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਸਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਾਹ ਵਾਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਆ ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਸੰਜਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਚਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਕਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸਕੂਲ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਤੱਵ ਹਾਂਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰ
ਵੋਟ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸੋ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਥੈਂਕ